Evet, üçüncü ünitemizin konu başlığı kesirler ve çarpanlar. Önce bir hazırlık çalışmamız var arkadaşlar. Şu tür sorularla bir hazırlık çalışması yapalım. Aynı türden ya da cinsten ifadeleri toplayabilir ya da çıkarabilir miyiz? Arkadaşlarınızla bunu tartıştığınızda ya da herhangi birine sorup konuşabilirsiniz. Aynı cinsten cebirsel ifadeleri ya toplayabilir miyiz? Örneğin 3 YTL ile 50 yeni kuruşun toplamını bulmak için nasıl bir yol izlersiniz? Örneğin 3 YTL 50 yeni kuruş. Acaba 3 ile 5'i toplayıp 80 mi diyeceğiz ya da başka bir şey mi yapacağız? Bunun için nasıl bir yol izleyeceğinizi düşününüz. Şimdi cebirsel ifadelerle konu alt başlığımızla devam edelim. Önce bir etkinliğimiz var. Etkinlikte şöyle bir şey yapacağız. Önce bir kırmızıyla gördüğümüz bu dikdörtgene şeyi anlattığı için x diyeceğiz. Ve böyle sarı karelerimize de bir birimlik bir kare diyeceğiz. Şekildeki bir dikdörtgen ve kare biçimindeki kağıt parçalarını önce kesip oluşturalım. Dikdörtgen olanları x, kare olanlarına bir sayısını karşılık getirelim. Bu kağıtlarla 2x artı 5 ve 3x artı 1 cebirsel ifadelerini nasıl modelleyebiliriz? Şimdi bunu göreceğiz. Evet arkadaşlar, 2x artı 5 ifadesini bu modeli bunları kullanarak bir modelleme geliştirelim. 2 tane x'ten kastımız 2 tane bu dikdörtgenden olması demektir. Yani 2x'imiz bu iki dikdörtgenin oluşumundan e, karşılık gelecek. Peki 5 sayısı 5 tane 1 olduğu için 5 tane de küçük kare ile onu sembolize edeceğiz. O zaman 2x artı 5 ifadesini biz 2 tane dikdörtgen ve 5 tane birlik kareden oluşturup bunu bu şekilde sembolize edebiliriz. Demek ki 2x artı 5'e karşılık gelen sembolümüz bu. Siz de benzer şekilde 3x artı 1 ifadesini modelleyebilir misiniz? Bunu yaparken ne gibi şeylere dikkat etmemiz gerekiyor? Peki 2x artı 5 ile 3x artı 1 ifadelerini yukarıdaki gibi modelleyerek toplayabilir miyiz acaba? Ya da model kullanmadan iki cebirsel ifadeyi toplayabilir miyiz? Evet, şimdi de bu soruların yanıtlarını tek tek vermeye çalışalım. 3x artı 1 ifadesini bu benzer yolla nasıl yaparız? Şimdi o x'lerimizin bizim birer dikdörtgen olduğunu ve bir kırmızı dikdörtgen olarak adlandırmıştık. Hemen onu yazalım. İşte bir tane x'imiz bu. Peki bir başka x daha çizelim. Aynı boyda ve aynı nitelikte olacak. Hemen bunu da 1x'imiz. Kaç tane x oluşturacaktık arkadaşlar? 3x tane. O zaman bir tane daha çizeceğiz bundan. Madem bize 3x'i sembolize etmemizi ya da modellememizi istiyor, 3 tane x'i çizdik. Şimdi 1 ile sarı kareyi çizmemiz gerekiyor. Bir tane de sarı kare çizeceğiz dolayısıyla. Evet, modelimiz tamam. 3 tane x, bir tane de sarı kare. Böylece 3x artı 1'i modellemiş olduk. Şimdi daha önce 2x artı 5'i de modellemiştik. Hemen onu da yanına yazalım. Evet 2 tane x artı 5 tane de sarı karemiz var. Şu anda 3x artı 1 ile 2x artı 5'i toplayacağız. Kuşkusuz aynı cinsteki ifadeleri kendi arasında toplamam gerekiyor. Peki bakalım. 3 tane burada var, 2 tane de burada var. Demek ki 5 tane bu dikdörtgen kırmızıdan oluşacaktır. Peki kaç tane sarı karemiz var? 1 tane burada, 5 tane de burada. Dolayısıyla 6 tane sarı e, karemiz olacaktır. Böylece 5 tane x, bir de 6 tane sarı karemiz vardı. Bu hepsinin toplamı 5x artı 6 yapacaktır. Tabii bu bir modelleme kafamıza canlandırdığımız için yaptığımız bir şey. Peki biz bu iki tane ifadeyi böyle model kullanmadan yapabilir miyiz acaba? Tabii ki yapabiliriz. Nasıl yaparız arkadaşlar? Elimizde bir kere bir 3x artı 1 var. Peki diğer yandan 2x artı 5 de var. 
Bu ikisini toplayın istiyor. Şimdi aynı cinsten ifade olan 3 x ile 2 x'i önce toplayabiliriz. 3 x, 2 tane x daha, 5 tane x yapar aynı türden. Peki artı 1 ile artı 5 de aynı cinsten, o zaman bu ikisini de toplayabiliriz. Artı 6. Demek ki model kullanmadan da biz cebirsel ifadeleri toplayabiliyoruz. Evet artık örnek sorularımızla devam edebiliriz. 2x eksi 1 ile x artı 3 cebirsel ifadelerini bu dikdörtgeni x eksi 1'i mavi kare ile artı 1'i de sarı kare ile göstermek üzere modelleyelim. Ve bu iki cebirsel ifadeyi toplayalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. İlk önce 2x eksi 1'i modelini görüyorsunuz. Nasıl yapmışız? 2 tane x'ten oluştuğu. Çünkü bu nesneden 2 tane var. Peki başka neyimiz var? Bir eksi 1'imiz var. Eksi 1'i neyle sembolize etmiştik? Mavi kare ile. O zaman eksi 1'imiz de bu. Yani 2x eksi 1 modeli elde ettik. Şimdi x artı 3'ü elde edelim. Bir tane x, yani bir tane dikdörtgen, kırmızı dikdörtgen, üç tane de sarı kare oluşacaktır. Şimdi bu iki ifadeyi toplayalım. Elde ettiğimiz ifadeye baktığımızda bir, iki, üç tane kırmızı dikdörtgenden oluştuğunu görüyoruz. Peki, eksi birimiz geldi, üç tane de artı sarı karemiz var. Bir eksi ile bir artının toplamının biz sıfır yaptığını biliyoruz. Yani bu birbirini götürüyor. Peki ne kaldı geriye? İki tane sarı karemiz. Böylece 3x artı 2 bu toplamın sonucu oldu. Şimdi model kullanarak bu çözümün yerine bir de model kullanmadan çözmeye çalışalım. Evet arkadaşlar 2x eksi 1 artı x artı 3'ü toplayacağız. Peki parantezi kaldırabiliriz ve neden sorusu sorulmuş? Sizce neden parantezi kaldırabiliriz? Biz toplama işleminin daha önce birleşme özelliğini görmüştük. Yani istersek A ile önce B gibi bir sayıyı toplayıp sonra C ile toplayalım. İstersek önce B ile C'yi toplar sonra A ile toplarız. Yani bir başka deyişle toplama işleminde parantezlemenin bir öneminin olmadığını ve bu parantezi rahatlıkla kaldırabileceğimizi öğrenmiştik. O zaman bu parantezleri kaldıralım. Şimdi aynı nesneleri toplayacağız. 2x, 1x daha, 3x. Peki 3 artı dikkat edin. Bir de eksi 1'imiz var. Bu ne anlama geliyordu? Eksi 1 ile 3'ü toplayın. Ters işaretli olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Evet çıkarıyorduk ve büyük olanını işaretini alıyorduk. 3'ten aslında 1 çıktı demektir ki bu. 2 sayısına eşittir. Böylece bu toplamımız 3x artı 2 olur model kullanmadan.